。观音菩萨是佛门最著名的菩萨，地位和如来佛祖相比都不遑多让。虽然是菩萨之名，但却早早就证得佛陀果位，法力高强，智慧过人，乃是七佛之师，意思就是七位佛陀的师傅，地位不可谓不高。那么问题来了，如此厉害的观音菩萨，他的师傅又会是谁呢？菩萨虽然是正德至高果位的存在，但也是一步一个脚印从凡人修炼上去的。既然不是天生强大的先天神灵，那么肯定就有师傅教导。而能成为观音菩萨的师傅，又该是何等大神！师傅的含义在古人看来可不一般。正所谓一日为师，终身为父。师傅是等同于父亲一般的存在，拜师自然是慎之又慎。关于观世音菩萨的师傅，一般认为有两位。都是众人耳熟能详的人物，你能猜到他们都是谁吗？观世音成道之前，本是人间一位小国的公主，名叫妙善，排行老三，也被称为三公主。从小聪明过人，深得国王的喜爱，甚至打算让她以女儿之身继承王位。但妙善公主虽然此时还没有成就菩萨果位，性格也是一样的大慈大悲，对黎民百姓格外好，时常外出施粥赈灾。可偏偏她的父亲妙庄是一个残暴的家伙，不仅对外发动战争，还残忍地对待战俘。妙善于心不忍，带领战俘逃亡，用衣带化作彩虹渡河。残暴的国王见状暴跳如雷，气急攻心，一病不起。按理说这应该是一件好事，但谁让对方是妙善公主观音菩萨的父亲呢？在听神医说道，必须要亲骨肉的双眼双手才能治愈疾病后，妙善毅然决然的挖墓断臂。国王服下之后，药到病除。可当他赶到自己女儿的住所时，妙善已然圆寂。大慈大悲大智慧，让上苍为之感动。于是，在西天极乐，世人所崇拜的阿弥陀佛展现身形，赐予妙善千眼千手法相，封其为观世音菩萨。菩萨的第一位老师就是阿弥陀佛。阿弥陀佛是比如来佛祖还要古老的佛陀，是所有僧侣都挂在嘴边的一句话。由此也可以看出对方的地位。阿弥陀佛时常在灵山脚下撑着一艘弯弯小船，小船无底，就那么静静地在湖面上飘荡，等待着接引佛祖归位。阿弥陀佛又有接引佛之称。每一位即将成佛的大觉悟者，都会被阿弥陀佛所关注，静待时机接引成佛。他作为菩萨老师，还有一个至关重要的证据。不知道有没有人注意到，观音菩萨的各种形象中，头顶一直都是顶着一尊佛像，那便是阿弥陀佛。观音顶戴冠中柱，净瓶甘露杨柳枝，这便是佛经中对于观音菩萨和阿弥陀佛的描述。另外，佛文弟子为什么时常念叨阿弥陀佛，也是和这个有关。都说救苦救难观世音。观世音菩萨有千种化身、万般法相，用于拯救世人。如果遇到危险，高喊一声“观音菩萨”，结果会怎样？大概率是见不着的，因为世间的苦难实在是太多。即便观音菩萨二十四小时工作也拯救不完，就跟地藏王菩萨“地狱不空，誓不成佛”的大宏愿一样，很难有完成的一刻。而若是呼唤阿弥陀佛，就不同了。阿弥陀佛乃是观音菩萨的师父，本领自然更为高强。除此之外，若是念诵阿弥陀佛这个圣号，观世音也会不请自来。菩萨是一个非常尊师敬道之人，时时刻刻把阿弥陀佛顶在头上，足以见证他的敬仰。同时，观世音和大势至菩萨也分别是阿弥陀佛的左右侍者，合称西方三圣。阿弥陀佛是西方极乐世界的教主，地位更是在如来佛祖之上。作为观音菩萨的老师，也是很合理的解释。那么，第二位师傅又是谁呢？不知道你有没有听说过道驾慈航的说法？每位大菩萨往世成了佛，又发愿来到各世界普度众生，人们称之为道驾慈航。意思是，菩萨这条大船已经到达了终点，可芸芸众生却未能到达彼岸。观音菩萨虽已成佛，可世间的众生却还受苦受难，所以菩萨放弃封号为佛的机会，回到人间，以菩萨的身份继续修行普度众生。这便是道驾慈航。在道教的典籍之中，观音菩萨又有慈航道人的说法。如果说在佛教典籍中，观音菩萨还有男相女相之分，那么在道教里，四行道人就是毫无争议的女性神仙，是世间万物智慧的化身，是善良的承接者，是具有大慈大悲精神的人物。普陀山洛迦洞一女真，商王时修道于此，以通德三位，发愿度尽世间男女，常以丹药甘露救济于人。南海人称之曰慈航大士。由于老子画佛的影响。佛道逐渐同流，道门神仙坚持佛教菩萨的情况也屡见不鲜。慈航道人在成为观世音之前，在道门之中也有一名鼎鼎大名的师傅——三清之首元始天尊。看到这里，你可能奇怪了：三清的老大不应该是太上老君吗？怎么会是元始天尊？一个冷知识：《西游记》当中有一次，猴子几个进了三清庙，三位大神的神像依次从左到右，分别是太清、玉清和上清。众所周知，无论古今中外，中间的位置才是最高的。让皇帝跟几个大臣出去遛弯，你猜大臣敢不敢走中间？位居中央，调配四方。
，终是能够确立时间和方位的权力巅峰。元始天尊在这个位子也就不言而喻。你看西方极乐世界怎么做也能知道，佛祖永远是中间，观音菩萨再怎么神通广大，也没有把佛祖挤到一边的时候。并且元始天尊的原始之名就是最开始的意思，是最初的源头。虽然把老子供奉为道教始祖，但是后来元始天尊的地位却是不断上升，隐隐有超过的意思。老子讲究的是清净无为，向来不理世事。道教神仙对外争锋，自然是要有一个比较威严的形象。于是元始天尊便跃居首位。在《封神演义》之中，元始天尊乃是禅教之主，座下有十二金仙，个个气度非凡。慈航道人就是其中之一，并且还是法力最为精深的几位。《封神》里的战斗非常讲究法宝的作用，无论是赵公明的定海珠，还是三霄娘娘的混元金斗，亦或是陆压道人的斩仙飞刀，都是赫赫有名的存在。以法宝之威，可以轻松扭转一场战局。徒弟拿了，甚至能吊打师傅，就算是圣人也不能无视。而慈航道人并没有什么厉害的法宝，仅仅是靠大法力修持的法相，就在大战之中立下了赫赫战功，深得师傅元始天尊的喜爱，把截教的仙人化作原型金毛猴，赐予他当坐骑。这金毛猴，也就是《西游记》中抢走朱子国圣女的那位。是菩萨的坐骑，慈航道人后来顺应天数，化狐为佛，前往西方化名观世音，而且还能迅速跃居二把手的位置，和元始天尊不无关系。毕竟哪怕是神仙当中，也是讲究人情的。有一位厉害的老师，旁人见了自然要给面子。观音菩萨有阿弥陀佛和元始天尊撑腰，整个三界也是无人敢轻视。到了天庭，玉皇大帝也是恭恭敬敬。三界主宰又如何？观音大师的地位也不遑多让。那么对于观音菩萨的两位老师，你又怎么看待呢？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。